大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。8日，赵露思、王安宇主演的《神隐》发布概念海报，并正式开机。这也是赵露思今年播完后浪偷偷藏不住的另一部新剧，加上今年播出的《且试天下星汉灿烂胡同》。赵露思的发展可谓一骑绝尘，堪称九十五花 top 之列。不过，这部《神隐》虽然也是古偶剧，但和《且试天下星汉灿烂》有所不同。首先，他搭档的不再是杨洋,洋、吴磊这样的顶流小生，而是王安宇这样的上升级小生。除此之外，《神隐》还请来了颖儿、薛佳凝助阵，阵容也不容小觑。除了阵容惹人期待，《神隐》的剧情也是一大看点。《神隐》由知名作家星灵所著，帝皇书上古宁渊皆出自他笔下，以影视化为《安乐传》《千古绝尘》之后，阿音和阿晋互生情谊，可惜两人几乎从未真正在一起过。两人总是不断的误会，又不断的错过，女主角不断的转世，忘却前尘往事。原著中充斥着一股悲情，让读者颇为沉重。由赵露思出演女主阿音，前期可爱无邪，后期经历良多性格发生变化，原著等是可以接受的。在开机仪式上，赵露思的状态也备受称道。她穿着剧组的蓝色卫衣，已经换上剧中的发型，抿嘴一笑，元气满满。生图除了光线暗淡一些。和精修图几乎没差，少女气息满满。赵露思不经意的低头也被站姐拍下来，精修图 vs 生图依然只是色差问题。本人状态童叟无欺，纤细清瘦却又胶原蛋白满满，很契合阿音的形象。开机之后，赵露思也未多做停歇，马上进入拍摄阶段。进入角色后的赵露思收起了本人俏皮的气质。古风造型和背景一映衬，分明是一位不得多的古风美人。赵露思的路透也被站姐悉数拍下，精修成海报。看妆容和质感，几乎可以拿来做神隐的宣传海报，状态相当不错。网友晒出赵露思和白鹿的造型对比图，质问：这算不算一个造型？创新一下那么难吗？从对比图来看。两人的造型确实颇为相似，都是两个啾啾配蓝色珠花，还有银色的珠珠点缀，胸前也有两缕头发。所不同的是，白鹿前面是两根小辫子，赵露思前面则没有编辫子。此外，珠珠的长度和细节也有一些不同，但咋看之下确实颇为相似。众所周知，长月烬明是以福道画著称。开拍时多次凭借福道画成功出圈，很多人赞其开了古偶界福道画的先河。这次赵露思神隐剧组因为是后拍摄的，也被指示借鉴了长月烬明剧组。不止如此，神隐男主王安宇的服装配色也被指借鉴了长月烬明罗云熙的服装配色。当然，也有人 get 到两者的不同，表示两者各有千秋。配上故事背景，应该会呈现出不一样的效果。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。